El primero fue lo del 6 y publicaron ahora es de 4.9. Sí, es mucha diferencia, está muy raro, ¿no? O sea, mucha, mucha diferencia de marcarlo en 6 y luego en 5.3 y luego en 4.9. Está eh, curioso, está curioso eso. A mí no me llegó nunca el de 6, fíjate. A mí sí no, no me llegó muy bien, no me llegó ese de 6. Este, bueno, pues ahí está, miren. Según lo que yo tengo en, en este reporte, es el sismo habría sido de 83 kilómetros de profundidad. Eso es lo que me ha llegado ahorita. Vamos a ver si cambió la información. Miren, a... Uh, Aquí está, miren, eh, ya, ya, aquí me llegó otro reporte, fíjense cómo se vuelve a actualizar, tengo otro reporte, pero de la, de esta, del sismológico, pero de Perú, que es eh, aquí entendible por qué y qué está pasando, hay dos, dos eh, reportes, uno que es de 5.5 y otro que es de 4.9, los dos están confirmados, los dos están confirmados y el sismo fuerte no fue en Sabanilla, sino fue en Guayas, Ecuador. Ahí está el por qué estaba eh, pues esta información encontrada. Los dos sismos se dan al mismo tiempo o el sismo de Sabanillas se detectó primero en el sismógrafo y luego después detectaron el de Guayas. El de Guayas es muy fuerte, 5.5 y déjenme comentarle la profundidad. 2.0 ahí se entiende perfectamente y entonces agárrense porque vamos a ver el mapa vamos a, a distinguir estas dos zonas porque a mí me está confundiendo y creo que a todos ustedes también eh, ecuador ecuador vamos al mapa de ecuador hablando de google maps precisamente vamos al, al, al google maps dos kilómetros de, de epicentro es muy en la superficie y eso podría significar daños eso sí podría significar daño, sobre todo si hay alguna ciudad cercana. Así que pues vamos a ese asunto, ¿no? Vamos a reportar este tema. Ahí está, miren, ahí estamos entrando a esto. A ver, vamos a ver eh, cómo está el asunto. Porque en un principio parecía que era de 6 y luego de 4.9 y ahora de 5.5 resulta que son dos zonas vamos a acercarnos a la región donde habría sido el epicentro se marcaron dos epicentros distintos hasta el momento una que es en Guayas Ecuador y otro que sería en eh, Sabanilla pero el de Guayas al parecer habría sido el verdadero epicentro según tengo entendido está un poco confusa la información pero si es así, creo que se confirmaría el por qué la gente lo sintió tan fuerte. Vamos a acercarnos. Más bien, miren, si fue, aquí, si fue en Guayas, sería más bien en el centro de Ecuador, no en el sur de Ecuador. O sea, eh, Guayas estaría por aquí, miren. Estaría por esta zona. Ah, aquí está, miren. Eh, en esta región se habría dado, según se sabe, eh, sería el sismo de 5.5 hace 23 minutos vamos a checar en un momento más si hay eh, pues algún tema de, de daños no vamos a ver si hay un tema de, de daños aquí me lo marca como si fuera guayas guayaquil no ahora sí que amigos de ecuador ay, ayúdenme si es la misma zona de guayas sí como guayaquil no este por lo que tengo entendido es ligeramente al oeste de Guayaquil. Aquí está Guayaquil y el sismo habría sido aquí, miren, en esta región. O sea, a un lado, más o menos a un lado, a unos kilómetros a un lado de lo que es la capital. ¿no? Sería a las 10.23 hora de México. ¿sí? Hora de México. Desconozco el uso, hora, uso horario que tienen allá en Ecuador. ¿Cuánta, ¿Cuántas horas de diferencia habrá? entre México y, y Ecuador, pero el reporte que tengo es que fue a las 22.23, a las 22.23 con 47 segundos se da el sismo de 5.5, esto sería en Santa Elena, Guayas, Ecuador, por ahí dice, y bueno, pues ahí está el tema, ¿no? Esta es la región que pues pudo haber sentido y pudo estar afectada, la mismísima capital, ¿no? Este, pues bueno, muy cerca, pues aquí está 
esta zona de Salinas. Hace poquito hubo un sismo muy fuerte en el que en un principio se había dicho que había posibilidades de tsunami, luego después se dijo que no, de magnitud cercana a 6, ¿se acuerdan? Nosotros reportamos ese sismo. Este fue en esta región que ustedes están viendo, que es como una peninsulita por aquí, eh, que dice aquí Salinas, no sé si sea el nombre correcto, el que pone aquí Google Maps, y ahora se da un sismo en esta región, muy cerca de Guayaquil, ¿eh? o sea, muy muy cerca de Guayaquil, eh, vamos, este, donde tenemos por aquí una especie como de, de presa, una cosa así, se llama el río Belén, y luego tenemos esta como carretera, y en esta zona, aquí habría sido el epicentro, ¿no? aquí es donde habría golpeado más fuerte, parece ser que en esa región no hay ciudades grandes, muy habitadas ni nada, eh, esto ya lo estaremos confirmando pues en, en algunos minutos más, ¿no? es posible que Guayaquil es que el, el que haya tenido el mayor problema, y bueno, pues vamos a estar atentos a sus comentarios si alguien nos está viendo desde esa región. ¿no? Dice, sí, cara, mis papás también se hicieron de unas y las extraño, los voy a hablar, ¿sí? todo es copy-paste. Sí, hombre, mucho copy-paste. Aunque, ¿sabes qué también pasa, Blanca Barceló? Que hay unas generaciones de, 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 yo creo que desde nosotros hasta los más jovencitos de ahorita que nos volvimos adictos a los libros, entonces, en un buen sentido, ¿no? O sea, vamos, que se retomó la lectura en muchos sentidos, eso creo que es muy positivo. Este, sí es verdad que mucha gente igual no escribe tanto, es verdad, pero sí creo yo que cada vez se lee más, y nada más está de ir a ver las ferias de los libros, de ir a ver las librerías que tanto abundan ahora, yo antes no recuerdo tantas librerías, ahora en cada lugar, en cada centro comercial hay librerías y librerías y librerías. Y eso creo que es bueno, pues bueno, es positivo, ¿no? Aris, ¿qué? ¿Cómo estás? Saludos por ahí. Este, ¿Qué onda? ¿Qué cuentas? Gatita linda, Irma Nalagón. ¿Qué tal? Yo se sintió fuerte, soy del sureste de Guayaquil. Mira, ahí está, lo sintió fuerte. Irma está al suroeste de Guayaquil. Precisamente el suroeste de Guayaquil es el que más pudo sentir probablemente la zona oeste y suroeste y noreste, o sea, vamos, todo lo que esté del lado oeste es la, son los que están más cercanos al epicentro, ¿no? <ríe> Buenísimo, Horus de Madrid, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, Salud por ahí, sí, estamos comentando precisamente del sismo. Víctor Sabino, ¿cómo estás? Al parecer el último reporte es de 5.5, eh, cercano a Guayaquil, y otro de 4.9, de ¿no? Misma hora, ¿no? Está curioso ese tema. Cuando salieron, dice, los saludos de los libros en el cel, dice, fui... In, in. Cuando salieron los audios de los libros en el cel, fui inmensamente feliz. Claro, se lo hago un buenísimo. Eh, obviamente también los medicamentos. ¿Qué cosa, Lupita? Tal vez sí, porque la libertad se... En libertad se sintió poco, dice Jimmy Palma. Gracias por el dato, ok. Lo sintieron poco en libertad. ¿Qué hora es en México? Hermán Lemus, aquí tenemos las 22 con 53 minutos. Son las 10.53 de la noche. Eh, dice, se sintió muy fuerte. Fue en la península de Santa Elena. Exactamente, exactamente. Este, se habría dado... A ver, espérame, espérame. En la península de Santa Elena. A ver, exactamente donde estamos comentando o no. Porque es verdad, en algunos reportes mencionaba Santa Elena. A ver, Santa Elena... Okay, vamos a ver hacia dónde nos manda ahora. Oh, o sea, los, nos está mandando más al oeste. ¿Será? ¿Será que habría sido tan, tan lejano de... O sea, porque eso, esto me sonaría mucho más lógico. Si fue aquí, ¿por qué no lo sintieron en la libertad? O sea, está curioso. Pero es verdad, de hecho menciona, menciona dos, dos zonas. O sea, menciona el reporte que tengo, dice... En Santa Elena, Guayas, Ecuador. O sea, vamos. Si fue en esta zona de Santa Elena, pues tendría más lógica porque recordemos el otro sismo muy potente que se dio aquí, en esta región, hace unos, ¿qué será? Una semana aproximadamente. Y ahora se reporta el sismo, ¿será de este lado? Entonces, 
Qué interesante lo que nos comentas y bueno, pues estaremos atentos a eso eh, que nos han dicho. Hacia Quito, hacia Ecuador, en Quito, en vamos, la capital no se, al parecer no se ha reportado, no se ha sentido al parecer por allá, ¿no? No tenemos todavía reportes de daños, eso también es importante eh, comentarlo, ¿no? No se tiene reportes de daños al momento. Siguen los incendios, siguen los incendios allá hacia eh, Tlalpan, ¿no? Me está comentando eso por acá por Twitter. Gracias, gracias por eso, por comentarnos cómo está la, la situación por allá, por Tlalpan. Dice, parece que hay mucha actividad eh, sísmica y volcánica en las placas de Nazca y Sudamérica. Sin embargo, parece que sube hacia la de Cocos y la del Caribe, que son las que afectan el sur de México, dice Alex G. Eh, pues podría ser, mira, yo, yo creo que hay una actividad no nada más en esa zona, sino hacia toda la zona del Pacífico, te fijas, Mucha actividad de múltiples sismos seguidos en, en la zona de Oaxaca. Pero cuenta pues lo que está pasando en Baja California. O sea, nada más el día de ayer se daban 13, 14 sismos. Hoy se dieron también una serie de sismos. O sea, vamos, casi diario. Hoy comentamos que, en, fíjense, vamos a alejarnos un poquito de aquí. Y hoy hicimos un reporte de que en Durango se estaban dando sismos. En Durango pero realmente pues era una zona entre Durango, Sonora, Sinaloa. Acá, miren. En esta región. Esta región está pegadito a Durango, ¿se fijan? Está pegado a Durango, está pegado a Sinaloa y Sonora. Pero aquí está el Mar de Cortés, y el Mar de Cortés está la Falla San Andrés, que es donde se han estado dando últimamente sismos este, pequeños, aunque sí llegó uno a llegar a, a magnitud 5, miren aquí está Mexicali, por aquí va la, la falla y sube hacia California, ¿no? de los Estados Unidos, aquí está la, la frontera, el famoso muro, por cierto, ¿no? aquí está el famoso muro, por aquí, y luego sigue la falla hacia estas regiones, ¿no? entonces ha estado muy activo en, en pequeños sismos, pero múltiples, múltiples, o sea, seguido, seguido, y luego hacia esta zona, nos vamos hacia la zona de Oaxaca, pues aquí se han estado dando decenas de sismos, así muy seguido, muy seguido, muy seguido, pequeños, pero seguido, ¿no? Chiapas, Guerrero también. Y luego, pues nos vamos por toda esta línea del Pacífico, nos vamos por toda esta línea del Pacífico y llegamos a Ecuador, ¿no? Entonces, este, pues, digo, está curioso, ¿no? Sí está, está curioso ese asunto, está interesante, pareciera una actividad pues en toda esta región, ¿no? Y ya habíamos dicho que en Salinas y en toda esta zona, pues hubo un sismo importante hace poco, reportado aquí por nosotros en vivo. Nos estuvimos conversando un rato sobre el tema porque estuvo algo fuerte y parecía que venía tsunami por la magnitud. Por suerte no, no presentó esas condiciones, ¿no? Fue a 11 kilómetros de Santa Elena. Gracias por el dato. Fíjate, entonces... Sí, habría sido aparentemente por Santa Elena. Qué loco, qué interesante por ahí. Y, y bueno, pues entonces estaré, estaré atento a lo que pueda suceder por esa región. Eh, se reportan, fíjense, eh, esto me lo está mandando.